Welkom en een goede avond bij Studio PNM. Vrijdag 18 oktober vindt de boekpresentatie plaats van Rijke Oogs. Ik heb het boek hier liggen en u herkent het vast en zeker over de schrijver, de verteller, de wereldburger. En ik heb al begrepen, want dat stond in de Limburger, het fenomeen Ton van Reen. Want zo mag ik je lang, langsom wel noemen. Hè? Uw vrouw wist het niet, maar u nou, hoorde het vanochtend. Ik wist het ook vast vanmorgen. Het staat vandaag in de krant. Ja. Daar staat Duveltjong. Dat wist mijn vrouw al lang. Ja. Mijn moeder noemde mij vroeger Duveltjong, maar vandaag staat in de krant dat ik een fenomeen ben. Ja. Dat zei je, uh, ja. Uw vrouw herkende dat wel, dat fenomeen in u? Nee, Duveltjong wel, maar Duvelsjong fenomeen, wel. nou ja, misschien dat ik nou thuis wat te zeggen krijg. Kijk, ja. dat verandert huh? uh, Tientallen auteurs hebben iets over u geschreven in ja. dit boek. Um, u heeft het nog niet gelezen. Nee. Ik zou toch wel heel erg nieuwsgierig zijn. U niet? Nou, het is heel erg moeilijk om over jezelf te lezen. De stukken die in de krant verschijnen over mijn boeken. Ik ben dus nu... Het, het is eigenlijk de viering van het feit dat ik 60 jaar schrijver ben. Ja. 60 jaar geleden verscheen mijn eerste boek, De Dikbulle Vogels. En kort daarna kwam mijn eerste roman. Die nou al 60 jaar een druk is. Ja. Uh, ik ja. zal het even opnoemen. Het is te veel om het allemaal op te noemen. Want het is de uitzending te kort voor. Maar het ja. zijn hoorspelen, kinderboeken, romans, artikelen in kranten. Um, Waar staat de teller op dit moment op? Want u ging... Als je alles, alles optelt, hoorspelen ja. en televisie spelen en weet ik alles wat, theaterstukken en alles, als, dat, als je dat allemaal op, opnoemt, ja. dan, ik heb het een keer opgeteld, dat is 560 stuks. 560, ja, u zei zo hoog als een kerk. Zo hoog als een kerk. Zelfstaande stukken. Ja. Dus romans, maar ook theaterstukken, dus ja. hoorspelen, luisterspelen. Dus alle op zichzelf staande dingen zijn er 560. Ja, ik hoorde u het bij een... Van 91 boeken. 91 boeken. Ik hoorde dat u graag zoveel boeken wil schrijven zo hoog als een kerk. Kom. Zo hoog als een kerk wilt u graag boeken schrijven. Ja, boeken dus... Uh, ja, ja, in ieder geval als werken. Als al die dingen bij elkaar op, opstapel. Ja. Met de hoogspeler erbij en alles. Welke dan, kerk? dan ben ik al toch al, toch al bijna aan. Bij, welke kerk? Uh, is dat dan uh, ja, een... Kapel of is dat Masbré? Nou, die van Koningslus. Of van Koningslus, die is wat, wat kleiner. Een hele kleine, maar die van Meijelen ben ik nog niet hoog. Die ja. van Meijelen is heel hoog. Hè. Ja. Die noemen ze de kathedraal van de Peel. Hè. Ja. Die van Meijelen is een hele hoge toren. Ja, precies. Dat, dat duurt nog even. Dat duurt, ja, want ik heb nog twintig boeken in productie. Ja. Als ik die af heb, dan heb ik die toren van Meijel bereikt. Ja. Ja. Goed, we kennen u natuurlijk allemaal van het hele beroemde boek uh, De Bende van de Bokkenrijders. Daar vindt weer binnenkort weer een herdruk plaats, heb ik begrepen. Uh, u bent 83 jaar? Klopt? Ja, uh, jong, 83 jaar jong. Ja, jong. Kijkt u terug op uw leven of kijkt u alleen vooruit? Nou, ik kijk alleen vooruit. Ik moet wel eens terugkijken, want ik heb natuurlijk ook uh, minder leuke dingen meegemaakt. Het hele vroege overlijden van mijn vader, mijn moeder die dat niet aan kon. En de psychisch achteruit gingen vaak in een, in, in een richting terecht kwam, omdat ze dat niet, kon, niet aan kon. Mm -hmm. En daarom heb ik een hele warme band met de ring over straat. Wij als gezin die gingen wel sterk achteruit. Mede doordat als mijn moeder thuis kwam het pensioen halen, dat de, de kapelaan en de pastoor daar een beetje geld wat we hadden, allemaal bij haar kwamen we weg jatten. Voor misintenties. Mm -hmm. Dan bleef er helemaal niks over voor ons. Maar de hele buurt hield ons er bovenop. Ja. Daarom dat ik ook een, met de, volgend jaar met een dik boek over de ring over straat uit de jaren ja. 50 kom. U geeft het dat zelf een hele, 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 warme, hele warme buurt was er voor ons. Ja. De buurt, de ring over straat, heeft ook mij overeind gehouden. Ja, dat met tien jaar uh, uw vader verliezen, dat is natuurlijk ja, heel erg moeilijk. Hij was al lang ziek. Ik moest ook, uh, als je op bed lag, dan moest ik hem helpen maandenlang. Ik moest hem mee naar de wc nemen en zo. Hè. En alles. Dat, hij kon dat niet meer alleen. En mijn oudste broer die wilde dat niet. Uh, die was godsdienstwaanzinnig, helaas. En de tweede broer die deed dat niet. Die was meestal buitenshuizig. Mm. Ja, en mijn vader had ik een goede band mee, dus ik deed dat wel. Mm. En uh, ja. En mijn moeder was vaak dus weg. Ja, dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft eigenlijk een beetje misbruik gemaakt van de situatie. Het waren pure dieven. 
Maar de buurt was heel warm. De buurt was heel warm. De buurt heeft mijn moeder ook steeds weer opgevangen en overeind gehouden. En een vriendin uit Gennep uit haar jeugd, die kwam heel vaak. Tante Els, en die heeft er ook vaak mee geholpen en zo. Maar die had zelf een gezin, die bleef dan zes weken en dan moest ze weer naar huis. En dan moest na zes weken moest ze dan weer weg naar de buurt. Vrouw Hendricks, vrouw Grijn, vrouw Manders, vrouw... Het verstappen, mevrouw Neese, die hielden haar overeind zover als het kon. En toen waren niet de goede medicijnen beschikbaar. Later, toen er betere medicijnen kwamen in de jaren zestig, mm. toen ging het beter met haar. Ja. Ze is later wel een lieve grootmoeder voor de kleinkinderen geworden. Ja. Omdat ze tot rust kwam door al die betere medicijnen. Ja. Als... Kleine Tom van Reen, was u al aan het schrijven? Want u heeft al eens een opstelwedstrijd gewonnen. Maar was u ja. iemand die zich dan ja, Op verstopte, verstopte in, in, ja, in het schrijven? Zeg maar. Was dat een uitlaatklep voor u? Ik zat altijd op een stoepje van, de, van het huis. Want ik wilde de ellende binnen vaak niet meemaken. Ik zat op een stoepje voor de voordeur tegenover de paardenwei van de steenfabriek. En uh, er kwamen de mensen langs, <laughs> zoals Slager Engels. En hij zag, zei Slager Engels, zit ze goed in naast te vreten. Doe maar eens werken, jong. Dan had ik al gewerkt. Ik was al om vijf uur bij de, bij de, bij de klooster van de zusters. Dan moest ik de mis dienen. Ja. Daarna soms bij de paters. Soms had ik al acht missen gediend. Ja. Ja. S'avonds had ik bij de veilingen gewerkt om wat te verdienen, een paar dubbeltjes. Als ze daar kom koppels of asperjes gesorteerd hadden, dan moest ik met mijn broer Jan moesten we dan de veiling schoonpoetsen. En er was een wc, maar die boeren uit de, uit de peel, die scheten langs de pot. Dus dat was heel hard werk. Hmm. We hadden een kwartje verdiend of zo. Dus dan had ik heel kort geslapen, vier uur. Want om, om half vijf moest ik uit bed om naar de zusters te gaan. Ja. En soms had ik dan nog bij de paters een paar van die missionarissen die op vakantie kwamen nog gediend. En dan kwam ik om kwart over negen op de school aan. Dan kreeg ik een klap op de kop van meester Jantje omdat ik te laat op school kwam. Ja. En ik had niks ontbeten, ook nog niet. Hè, want je moest nuchter naar de non, omdat je moest nuchter zijn om de communie te ontvangen. Dus ik viel om van de honger. Maar het heeft er niet toe geleid dat u gelovig bent geworden. Want in feite bent u een atheïst inmiddels, hè? Een atheïst? Ja? Ik haat elke religie. Maar u verdiept zich er wel heel erg in. Ik, ja, ik geef veel lezingen over religie. Wat dat is, want dat is allemaal bedrog. Dat is allemaal... Religie is allemaal angst voor de dood. Heeft u zelf angst voor de dood? Helemaal niet. Want ik weet dat de leven eindig is. Ik sta nu zo'n beetje op, op kiepen. Nou, ik ben 83, misschien word ik 87. Maar ik ben er helemaal niet bang voor. Ik weet dat ik mijn leven goed heb ingevuld. Beter kan ik het niet gedaan hebben. Dus ik zal wel hier een naar fouten hebben gemaakt. Maar ik heb mijn leven altijd in dienst van de minder bedeelde ge, gesteld. Mm -hmm. Ik heb een paar grote voorbeelden. En dat is misschien heel vreemd om te horen. Dat was in Monsieur Savelberg, dat is de stichter van de broeders van Koningslus en van Heerle van Heerle. Die, uh, die was kapelaan in Schaarsberg in 1850 en die heeft in zijn kapelanie iedereen die op straat lag opgevangen. Kinderen en ook hoeren en alles. Hè. Mm -hmm. En dat is mijn grote voorbeeld. Maar die had zelf, ondanks dat die kapelaan werd, hè, later zelfs een Monsieur titel had, niet veel binding met de kerk. Nee. Maar hij kon dat omdat hij dus een, een, een functie had binnen, binnen die hiërarchie in de kerk. Later pastoor en, en later stichter van die, van, die, van die congregaties van zusters en broeders. Kon hij dus uh, daar werk van maken. Hij ja. heeft toen na zijn kapelaanschap in Schaarsberg heeft hij een klooster, leegstaand klooster in Heerlijk gekocht. En hij heeft zich zijn hele leven dienstbaar gesteld aan de mensen. Yes. Ik heb dus ook wel voorbeelden in die katholieke kerk voor mensen. Ja, ja dus ik heb dus... Uh, ja. ik heb ook dus altijd... iets, iets willen doen voor, voor iemand de, anders? Ja, en dat kan is op... een van mijn grote voorbeelden. Ja, ja. Vandaar ook de stichting Lalibela. Ja, de stichting Lalibela werkt eigenlijk precies hetzelfde als de broeders van, 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 die, de, van de orde van, 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 de, van, de, van de broeders van Sint-Jozef ja. en zo. Van iedereen op die het nodig heeft. Ja, die heeft u samen met uw zoon uh, ja, opgericht. 28 jaar geleden. Officieel. Dus de 20ste, dan vieren we dat. 20 oktober op zondag. 
bij Kastelen Heijen, in de grote schuur van Kastelen Heijen, mm -hmm. dat we 25 jaar officieel bestaan als Ambi-stichting. Ambi betekent dan dat je dus als je er geld aan doneert, dat je dat van de belasting af kunt trekken. Dus als je veel geld hebt, je geeft duizend euro, dan mag je dat van de belasting aftrekken. Ja. Dus dat is dus uh, heel leuk, want jij hebt heel veel geld, neem ik aan. Dus, Zie je dat? Uh, jij. Ja, dat zie je dat? Ik. Ja, oh, dat... ik zie dat. Ja. Gepensioneerd leraar Nederlands. Nou, ik moet nog een paar jaar, hoor. Oh, je moet nog een ja, paar jaar? Ja, ja, ja. Oh. Nou ja, <laughs> maar bedoel, dat, we hebben dus veel sponsors, gelukkig, hè. Hmm. Ik zit nog wel in bestuur, ik ben geen voorzitter meer, want ik ben er veel te oud voor. We hebben gelukkig heel veel jongeren, hmm. zoals Mark van der Sterren en het Koningshuis, die al heel lang in het bestuur zit. En we hebben heel veel jongeren en ook sponsors bijvoorbeeld. Een ziekenhuis in Amsterdam, hmm. die, daar betaalt het hele personeel één promiel van het salaris. Hmm. Dat is een hele grote sponsor samen, als je dat allemaal optelt. Hè. Hmm. Maar we hebben heel veel tientjes leden, mensen die elke maand een tientje overmaken. Dat soort sponsors, dat hebben we nodig, want we hebben een hele grote stichting. Hmm. Dat wordt steeds groter. Maar ik kan me zo voorstellen, ja. als je op tien jaar geleefd dat je vader verliest, wat al heel heftig is. Je... Maar ik heb meer voorbeelden. Ik, ik, ik was heel jong al redacteur van Vrij Nederland in ja. Amsterdam. Ja. En uh, toen moest ik een keer een reportage maken over Major Bossart ja. van het leger des Heils. Toen ben ik een paar avonden met haar door Amsterdam gezworven en toen zijn we, zijn we bevriend geraakt. Ja. En daar ben ik altijd mee bevriend gebleven. Zij, zij was heel erg protestant en, en de Bijbel, uh, nou, dat was haar lievelingsboek. Mm. Nou, dat is het voor mij niet, hoewel historisch, als, uh, historisch verhaal ja. heb ik dat natuurlijk wel zes keer gelezen en zo. Ja. Maar dat is voor mij ook een groot voorbeeld. Ja. Dus, dus ik ben niet uh, afkerig van mensen die religieus zijn of zo. Hè. Maar daar het goede mee doen? Het goede mee doen, dat, is, dat vind ik helemaal prima. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je dat samen met je zoon begint, want je heeft eigenlijk het ergste meegemaakt wat, een, wat eigenlijk een vader of moeder kan overkomen, namelijk dat hun kind komt te overlijden. Ja, dat is, dat is hoogloos. 2015. Ik zag in de documentaire ook een ontroostbare, nou ja, in ieder geval erg emotionele Tom van Reen, bij het terugzien van de beelden waarop je zoon te zien was. Hè? Ja. Ja, we hebben dus acht jaar na zijn dood nog het laatste grote boek van hem uitgegeven. Dat boek had hij klaar net voor zijn dood. En de uitgeverij De Geus, waar ik al zestien boeken had uitgegeven, die wilde, die, wou, die wilde dat uitgeven, maar toen deden ze dat niet meer. Toen heb ik ook met die uitgever gebroken. De Geus was een hele grote uitgever, een belangrijke uitgever. Toen heb ik een uh, vervuilde vis uitgemaakt, dat ja. ze alleen maar commercieel bezig waren. Ja, maar dat, dat zei je net al voordat de uitzending begon. Ik ben een beetje weers, hè. Um... Nee, dat bedoel, ze hebben de belofte aan mijn zoon dat ze het boek ja. alsnog zouden uitgeven. Niet ja. waargemaakt. Nee, dus maar ik bedoel, u kan... Toen heb ik heel... daar het kantoor verbouwd. Letterlijk? Ja, natuurlijk. Zo en boos. We hebben dat boek, ja, toen zou een andere uitgever het uitgeven. En die stierf plotseling. En toen hebben we... Een tijdje later liggen, vorig jaar, of dit jaar, mm -hmm. is het boek verschenen. Dan is dit boek, dat is het beste boek wat er ooit over Ethiopië verschenen is. Ja. Ja, daar zit een ziel nog om. Ja. En nou is het natuurlijk zo, toen bekend werd dat bij u zo... Spijk, dat is nu bij een grote kunstboekenuitgeverij van Spijk verschenen. Ja. Dus misschien nog beter dan... Is er een troost ook voor u, dat dit boek er is? Natuurlijk, want dat moest natuurlijk verschijnen. Dus dat is zijn laatste werk. Hij, hij was ook een getalenteerd schrijver. Ooit was hij semi-pof voetballer en, en een atletiek trainer en weet ik allemaal wat. Hij was een sportfiguur. Hij heeft bij VVV bureau daar gevoetbald in Engeland en Duitsland. Maar hij heeft hier dat verkeersongeluk gehad met hersenproblemen. Hmm. Nou ja, en hij, toen heb ik een keer meegenomen naar Ethiopië. En daar is... Daar is eigenlijk de stichting uit ontstaan. Mm. Wij zagen kinderen langs de straat dingen te sterven. We hebben toen gelijk een huis gehuurd en een verpleegster mm. en daarin gezet. En, ja. en zo is dat begonnen. Toen dat bekend werd, toen, toen uw zoon overleed, kreeg je allemaal verschillende soorten berichtjes. Ja. De ene berichtje was uh, na een lang slopende ziekte. Het andere berichtje was in de haven gevonden in Venlo. Weet u dat nog? Ja, dat weet ik. En dat heeft destijds wellicht ook heel veel vragen opgeroepen, maar... Wij weten niet wat er gebeurd is. Maar hij kwam ongeveer elke dag, hij woonde in een stijl. 
Hij kwam fietsen naar het veer, maar hij kon zijn handen niet meer bewegen. Hij verloor alle lichamelijke functies. We denken dat hij met de fiets en al in het water is gereden. Bij het veer, zeg maar? Hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Dat zeker niet. O, wordt dat wel gedacht dan? Ja, dat... sommige mensen denken dat. Maar uh, wij waren niet thuis. En, uh, hij heeft misschien naar ons gebeld, maar ja, wij waren in Duitsland aan het wandelen op die dag. Hij, hij, had zijn schil, hij schilderde ook, hij had zijn schilder zat er hier bij ons achter in de schuur. En uh, hij wilde waarschijnlijk naar ons. Hij is, dat is een steile helling vanaf stijl naar dat Maasweer. Ja, ja, ja. Daar is hij natuurlijk naartoe gefietst, omdat dat veer daar naartoe kwam of zo, ik weet het niet. En, uh, en toen is hij pas in Venlo, zeg maar, bij de haven? Dagen later. Hè? Dagen later? Ja. Maar uh, we weten heel goed hoe hij dacht en zo, hè? maar hij beslist niet dan dat hij zich verdronken heeft, zeker nee. niet. Nee. Maar, hoe dat nou precies verplaatst, maar hij kon niet remmen of zoiets. Hij nee. kon die, ja. Ja, heel, heel heftig. Dat ook Want heel... hij had nog een boek, hij, had nog een, hij heeft twee romans, één die in Kenia en één in Ethiopië speelt. Hij had mm-hmm. nog een prachtig boek in voorbereiding. Mm-hmm. Hij had dat contract met de Geus voor, de, voor dit boek. <coughs> dus er was helemaal geen... Aanleiding? Om... Helemaal niet, nee. want hij had nog heel veel levenswil. Uh, want hij zou een paar maanden later zou hij voor een hele tijd, zeker voor een half jaar, naar Ethiopië gaan. Ja, ja. En wij hebben daar acht dochters, hè? Ja. En hij woonde dus met die dochters samen. Die heeft hij geadopteerd. Huh? Die, ja, heeft die hebben wij geadopteerd, ja. 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 Binnen het gezin. En dat kwam weer toen wij die stichting Ladibele eenmaal hadden. Toen was Ladibele zo groot, dat moet je je voorstellen, dat is een stad met een omgeving zo groot als Zuid-Limburg. Mm-hmm. Dus die stichting trok veel te veel kinderen aan. Die werden gewoon voor de deur van ons gelegd, weet mm. je wel. Je wist niet eens waar ze vandaan kwamen. Mm. Gehandicapte kinderen en zo. Toen heb ik zelf moeten beslissen, buiten La Libelle kunnen we ze niet meer aannemen. Nee. Toen kwamen gehandicapten uit Soudan en uit Somalië en zo. Ja. Dus die konden we niet meer. Daar heb je de dochters. Zijn dit ze allemaal? Nee, er zijn er zes. Twee oh ja. zitten nog aan de achterkant van de berg. Ja. We waren berg en beklimmen mijn vrouw en twee die moesten er nog boven komen. Maar ik vind het wel een leuke foto. Ja. ja. Wat met de documentaire? Maar, 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 ja, we hadden er al veel te veel. Hè? Ja. En uh, die konden we niet, dat konden we niet opbrengen financieel. Nee. En dat waren allemaal die ziek zijn en weet ik allemaal wat. Toen heb ik besloten, we kunnen alleen maar kinderen en oude vrouwen en blinden... Uit La Dubela opnemen. Ja. Verder reikte om mijn portemonnee niet en ook van de stichting niet. Nee. Hè? Want ik was al helemaal financieel en toen kreeg ik ook nog allerlei ziektes te verwerken, zoals uh, meningitis, cerebrospinalis epidemical. Okay. Dat is een hersenvliesontsteking besmettelijk. Toen heb ik dus uh, heel veel geld op mijn eigen zak moeten bijleggen tot ik helemaal fiet was. Ja. Maar daar hebben we met, die konden we inletten. Dus uh, dat hebben we, die ziekte hebben we dus in een heel, heel Ladibele kunnen bestrijden. Mm-hmm. Dus uh, dat is gelukkig uh, geen epidemie geworden. Of mm-hmm. het was het eigenlijk al. Maar goed, ja, toen, ja. Maar toen kwam ik in actie. Ik was voor de Volkskrant aan het schrijven. En daar schreef ik artikelen voor. En t- dat ligt de ark van het verbond van God met het Joodse volk. In de 12e eeuw, toen de islam Jeruzalem veroverd heeft, zijn er dus Egyptische of Ethiopische christenen met de ark van het verbond en ook met joden, die zijn gevlucht naar Lalibela. Mm-hmm. En later is die met die ark. En later is die naar, door strijd is die in Aksum terecht gekomen. En daar wilde ik nog over schrijven. Mm-hmm. Maar ja, daar vond David vond daar dus een meisje met... met oogletsel, een jong kind. Ja, als er niks mee gebeurde, dan zou ze blind worden binnen een paar dagen. Want die had rivierblindheid. Dat betekent dat ze een wormpje in het oog had. Mm-hmm. En dat moest bestreden worden. En er was geen dokter. Zo was wel een Franse arts. Die een klein kliniek had in de buurt. Een stadje in de buurt. Dus daarvan nam ik mee naar die arts. Een week later was ze genezen. Nou ja teruggebracht. Ja, ze woonden in een hutje met, je had nog drie zussen, die had, hadden ook allemaal tekort. Ja, nou ja, toen heb ik een bankrekening voor ze geopend daar in Aksu. Na een half jaar bleek dat ze niet vooruit gingen. Toen heb ik ze op een vliegtuig gezet naar Addis in huis gehuurd. 
Nou ja, toen bleek dus dat ze heel goed konden studeren. Eén is ondertussen dokter, één ingenieur. En één uh, kon niet zo goed leren, was verstandelijk gehandicapt doordat ze honger had gehad, vocht in de hersens. Nou ja, die werkte in een hotel. En één uh, werkte in een kledingatelier voor historische kleding. Dus dat is allemaal heel goed gekomen. Mm -hmm. Maar ja, we zijn er heel blij mee geworden. En later <laughs> hebben die weer, uh, David vond toen weer een kind. Dat was, die, die zweefde door de straat waar die, die, die vier eerste dochters mm -hmm. woonden in dat huis. En die haalden die vier kinderen op die straat wel eens binnen. Maar er bleek één, het jongste meisje, dat was Sinta, die bleek ook ziek te zijn. En daar bracht hij naar het ziekenhuis en ik kwam een keer daar dat we zaten te eten. Ja, die was hartstikke ziek en ja, toen heb ik me besloten om die ook allemaal te adopteren. Ja? Want er kon niks, er kon niks anders. Nee. Nou zijn we er allemaal heel gelukkig mee. Ja. Ja, jullie doen iets wat heel veel mensen misschien wel eens bedenken. Maar jullie, doen, jullie maken het in feite ook gewoon waar. Wat ben je nu het allertrotst op? Als je kijkt naar je hele oeuvre, naar je hele werk. Ik kijk zegt... nog naar mijn boeken op nee? wat ik allemaal schrijf. Nee, het schrijven staat voor mij niet voorop. Hè. Ik zei die Savelberg. Ja. Dat is dus mijn voorbeeld altijd geweest. Ja. Dus dat is eigenlijk hetgene wat mensen moeten doen. Ja. Dat heb ik gevolgd. En die Mario Bossart. Mm -hmm. ja. En mevrouw Kranen uit de Ringoverstraat. Ja. Dat is ook een groot voorbeeld voor mij. Ja. To Kranen. Want wat was het geval? Dat to Kranen hielp ook iedereen altijd. Er liep altijd een, 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 een vrouw die psychisch gehandicapt was. Die noemden ze truiken. Truc shoot zeiden ze er tegen. En die was totaal verstandelijk gehandicapt. Mm -hmm. Die stonk altijd naar de paarden. Die trucken dacht altijd dat alle paarden van haar waren. Die om, omarmden alle paarden. Ja? Ja. Een paarden die... Ja, ik zag dat altijd. Want tegen, ik zat altijd op dat stoepje voor ons huis te schrijven. En uh, tegenover de, was de wij van de directeur van de steenfabriek, waar de paarden van hem stonden, een stuk ja. of zes, ook werkpaarden van de fabriek. En er kwam trucken eraan, gehompeld, zoals een zak, er zaten stenen in, er waren de stenen van waar de, die rood jongen van de kerk staat en de, en de steenstraat vooral. Hm. En die rijkere jongetjes die bekogelden aan met stenen, en die raapten ze op deze tas. Hm. En dan kwamen die paarden er al aan, want die wilden omhelsd worden door trucken. <laughs> ja, en als er een kar aankwam, een melkkar, die naar de melkfabriek ging bijvoorbeeld, dan uh, stond het paard stil. Dat wisten de voerlui wel, want die wilden omhelsd worden door trucken. Hmm. Trucken dacht dat alle paarden van de wereld van haar waren. Wat een mooie gedachte ook. Ja, eigenlijk. dat is een fantastisch. En dan zag ze mij zitten, want ik had een goed contact met Truc. En Truc zei dan vis. En dan liep ik naar mijn moeder of mijn grootmoeder die nog in ons huis woonde. En dan zei ik, Truc en Staren, ze zei vis. En dan ging mijn moeder naar de kelder, er stond een pot met zure haring. En dan kreeg ze een zure haring op een grote witte... Hoe heet die? Dat zwartbrood met roomboter mm -hmm. en, uh, en melk, warme melk. En dan zei ze nog een keer, vis kreeg ze dat nog een. En dan ging ze weer en dan uh, liep ze door naar Tokranen. En Tokranen deed haar een bad. Ze had, uh, ze had geen badkamer, maar ze had dan achter het huis had ze een soort tentzeil. En daar had ze dan uh, een badkuub staan. En dan deed ze trucken in bad. En dan ja. kwam Truc weer terug en dan liet ze ons zien hoe mooi dat zo was. Ze had de haren mooi gewassen en zo. En ze kwam soms wel twee keer per week door de ring over straat. En dan deed To haar altijd een bad. En dat deed To kranen altijd. Ja. En to ving al de bedelaars op. Ik heb in de Limburg gelezen en ik merk het nu ook aan u. Je bent verhalen vertellen, maar er zitten nog veel meer verhalen in u. Nee, maar 87, dat, die tokraan, 87, die tokraan, dat is, het is al... ook zo'n voorbeeld. Hè? Ik heb de voorbeelden dicht bij de hand. Hè? Ja. Ik zag dat wat Tokraan altijd deed. Een gewone volksvrouw uit de Ringoverstraat. Hè? Nou, dat is al vastgelegd in een verhaal? Dat komt in het boek over de Ringoverstraat. Ja. Hè? Ja. 
Wil je er nog een weten, ook van dichtbij het park? Ja, we kunnen, we, we, dat, moeten we de, dat is voor een spoiler <laughs> voor, de, voor de mensen die het boek dan nog moeten lezen. Oh, ja. uh, want ik wil ook een klein beetje naar... Um, ja. Vindt u dat u in de schrijverswereld... Hè, want dat is een beetje een rare wereld, denk ik. Hè? Ja. En dus een literair heeft u daar een beetje... Ja, dat gedoe, literaire gedoe met allerlei ingewikkelde verhaalanalytische uh, aspecten. Daar heeft u niks mee, geloof ik, hè? Ik was in 1968 heel beroemd in Amsterdam. Heel beroemd. In alle winkels van Nederland hingen mijn portretten. En toen uh, leerde ik Corrie kennen. En ze woonde in, uh, in Heerlen. Ja. Want ze zat er op de avond HBS, want ze wilde ook verder komen. En uh, ze woonde bij een tante, die woonde de toevallig in Heerlen. De, de, en maar ja, ze wilde die avond HBS afmaken en ze wilde helemaal niet naar Amsterdam. En ik was in Amsterdam, kort zat ik, ik werkte voor de VPRO en ik, ik werkte voor Vrij Nederland en zo. Maar er was altijd feest, er was altijd wat te doen. Maar het ging mij helemaal niet om dat schrijven. Ik, ik was met hele andere dingen bezig. Mm -hmm. En toen heb ik van de ene op de andere dag besloten, ik ga naar Heerlen. En toen, bedoelt u met de andere dingen bezig wat u net omschreef? U was meer bezig met ja, wat kan ik, ik überhaupt betekenen? Ja, ik was met Jo Bos had door die, door die cafés getrokken en zo. Ik had in de tijd dat ik op die avond heb, ja, in Den Haag zat, had ik drie jaar in een psychiatrische inrichting gewerkt. Ja. Daar had ik hele andere soorten mensen leren kennen. Ja. Ik was daar omdat ik een Limburgs accent had en omdat ik Limburg sprak en ook Brabants, hadden ze mij op een afdeling neergezet waar krankzinnige priesters zaten. Ik maar die Limburgs accent had, kwam je op die afdeling? Ja, hè? want die, die kwamen allemaal naar Brabant en Limburg en Vlaanderen. Okay. En daar sprak iedereen Hollands, maar dat kende die niet. Die ja. Vanaf 1900 of zo, dat was in 1960, hè. toen ja. was ik altijd militaire dienst. Ja. En toen, ja, die konden wel dialect uit hun jeugd, maar de Nederlands hadden ze in China en in Afrika verleerd. Ik kon dus gewoon Limburgs met ze ja. praten. Maar waar en daar is... heb ik van geleerd... Ja. In, die, in die inrichting, dat er dus meer krankzinnigen buiten de inrichting liepen dan in de inrichting zaten. Mm -hmm. En heeft u ook geleerd dat in, in, zeg maar, in het westen van Nederland, of daar waar het zogenaamd allemaal gebeurt, dat ze meer met zichzelf bezig waren dan met andere dingen? Ja, dat de, de Nederlandse literatuur, dat dat nogal een, een, nogal een dikke dens ootje is. Een netwerkje? Nu nee, wat ze schrijven. Zo'n Connie Palmer, dat is toch allemaal nog waardeloos. Vind je dat waardeloos? Ja, natuurlijk, dat gaat toch alleen maar over zichzelf. Er stond van de week nog in de krant dat ze, toen ze negen jaar al was, dat ze al wist dat ze een heel grote IQ had. En dat ze schrijft toch over die Isje Meijer, dat ze samen met hem naar de hoer ging en zo. Nou ja, weet je, allemaal dit soort gedoe, dat is... Die Afrikaanse literatuur waar ik mee begonnen ben, dus kort mm. daarna toen we getrouwd waren, toen zijn we met die uitgeverij begonnen, vooral om Afrikaanse schrijvers. Die had ik in Frankrijk, in Alcrotine, waar ik als militair terecht kwam, uh, ontdekt. En uh, daar kwam ik achter dat het een hoopvolle literatuur was. Mm. En dat het ging om de mensen samen te brengen. Uh. En toen ik in Afrika eenmaal terecht kwam, 45 jaar geleden, dus zo kwam ik in die dorpen waar die klote missionarissen waren geweest. Mm. Zoals mijn eigen heer om, die kwam in zo'n dorp in en het eerste wat hij deed was een brandende fakkel in de hutten van de voorouders gooien. Mm. Daar stonden die prachtige beelden van de voorouders in. Mm. Dat deden die allemaal, die klootzakken. Die gooiden daar ook die laatste rusten, hier het pannengen. Mm. Die staken die hutten in de fik. Die voorouderverering, dat was prachtig toch, mm -hmm. dat die mensen bij hen beleven. Dat was een bezieling. En die staken in die hartige bomen af die niet nodig waren en zo. Die dorpen die nog oorspronkelijk waren, die heb ik nog in Tanzania meegemaakt. Ja. Daar, was, daar werd niks, geen graspriet afgesneden als dat niet nodig was, ja. weet je wel. Het zit gewoon opeens te denken, ja, dat, hele, dat hele Westen of dat Amsterdam of misschien wel Nederland is een beetje te klein. Want met recht een wereldburger. We gaan, eh, want er is vrijdagavond 18 oktober een boekpresentatie van ja. dit boek. Ja. Ik ben benieuwd of hij het van tevoren gaat lezen. Um, daar kon je je al voor opgeven, maar uh, dat moest dan volgens mij al voor 1 of 2 uh, oktober. Kunnen ze dan nog spontaan langskomen of gaat dat niet meer? Nee, dat kan niet nee, meer. Zie ik Wim Daniels knikken? Dat kan niet meer. Het is dan vol. 
Welkom, Wim Daniels van de Heemkundevereniging. Um, ja, ik moet bij Wim Daniels onmiddellijk aan de linguist Wim Daniels denken. Hoe vaak wordt je daar dan mee verwacht? Nou, regelmatig wordt mij gevraagd uh, of ik daar familie van ben, uh, of dat ik hem ken. En ik ken hem dus inderdaad van een voorstelling in Doc 6 in Pannigen. Ja, ja, ja. Maar hier zit je voor een hele andere hoedanigheid namelijk. Je hebt naar het verhaal van uh, Tom Verheen geluisterd. Ja, zeker. Uh, hij begon al te zeggen, in de Limburger stond op een gegeven moment het, uh, het verhaal dat hij een fenomeen is. Klopt dat? <laughs> dat klopt zeker. Ik hoor hem klimlachen nu. Dat klopt zeker. Geweld op het gebied van de, de literatuur vind ik uh, Tom een, een fenomeen. Ik heb denk ik bijna al zijn boeken gelezen die hij ooit geschreven heeft. En vanaf uh, 1964, toen uh, geen oorlog is uitgekomen, heb ik zijn boeken ook uh, gekocht en verzameld en gelezen. Ja. Dus ik ben echt wel een fan van, van Tom. Wat is uw lievelingsboek? Wat, blijf? Wat is uw lievelingsboek? Het lievelingsboek van de 20 jaar. Dat heeft mij eigenlijk het meeste aangesproken. Ja. Ja. Bijna een soort therapeutische uh, sessie was dat de mensen, dat was eventjes toen u geconfronteerd wordt met het verleden en dat u het allemaal opgeschreven heeft geloof ik hè, winterjaren. Het winterjaar dat is ontstaan door uh, dat ik zelf een, 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 een zwaar verkeersongeluk had. Ja. Toen had ik nogal wat, wat verdiend, toen werden de rechten van de bokrijders verkocht voor die verfilming tot tv-serie. Ja. Toen reed ik naar... Uh, Amsterdam toe, voor besprekingen, voor de scenario's, met de scenario-schrijvers en zo. Toen knalde ik op een vrachtwagen die stil stond op de ja. linkerbaan. Ja. Maar dat kwam door dat uh, zware regen. En de, toen had je nog niet die borden, die, uh, die er nu staan, die matrixborden boven de weg. Hmm. Ik had dat niet gezien, ik reed daaronder. En toen werd ik wakker in het AMC ziekenhuis in Amsterdam. En toen dacht ik. Toen wist ik opeens wat het verdriet van mijn vader was. Ik dacht altijd, het verdriet van mijn vader is dat hij doodgaat. Als kind dacht ik dat. Mm -hmm. Maar toen besefte ik opeens, stel dat ik daar in die klap was gebleven, dan wist ik dat mijn verdriet zou zijn dat ik mijn kinderen niet zou mm -hmm. opgroeien. Mm -hmm. En toen wist ik dus dat het verdriet van mijn vader was dat hij zijn kinderen niet zou opgroeien. En toen begon ik aan het winterjaar. Ja. Dus toen ik dus begon eigenlijk, te herstellen, misschien... ben ik onmiddellijk begonnen met het winterjaar. Ja, als atheïst had u eigenlijk een engeltje op uw schouder op dat moment. Hoe? Als atheïst had u eigenlijk een engeltje op uw schouder. Ja, dat heb ik gehad, ja. 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 Uh, dat is uw lievelingsboek, uh, Wim Daniels. Ja. Maar van 19 oktober tot 29 november vindt een expositie plaats in het huis van de gemeente. Klopt. Want uh, ere wie ere toekomt, uh, dat heeft hij verdiend. Ja, wij vonden als heemkundevereniging eh, dat Tom wel een, eh, ja, een expositie verdiende over 60 jaar schrijverschap. Ten slotte heeft hij met name in de boeken die later gebundeld zijn in het rijke leven. En dat zijn een zevental boeken die eh, zich hoofdzakelijk afspelen in en rondom helden. En wij vinden dat hij in die boeken een sfeer heeft geschapen eh, over... Ja, het, conservatieve katholicisme, het boerenleven wat we toen in de jaren 50, 60 in, in Helden hadden, mm -hmm. dat hij dat op een hele goede manier heeft weergegeven. Mm -hmm. En dat dat een stuk erfgoed is voor, voor onze gemeenschap Helden. Mm -hmm. En dat dat bewaard moest blijven. En daarom vinden wij dat er nu via die expositie en ook via de presentatie van zijn boek over 60 jaar eh, schrijverschap, aandacht gegeven moet worden aan het werk wat Ton voor de gemeenschap Helden heeft gedaan. Ja, wat kunnen de mensen verwachten? Nou, we hebben, zoals jij al eerder noemde, de presentatie van het boek Een Rijke Oogst. Nou, voor die presentatie zijn ja, helaas geen mensen meer welkom, want het is helemaal vol. En helemaal vol wij... betekent hoeveel? Hoeveel, oh, hoeveel mensen praten we dan? Hoeveel mensen hebben we hebben het over 140 en dat was het maximum wat we in het huis van de gemeente kunnen ja. toelaten. Ja. Uh, aansluitend aan de presentatie is dus de opening van de tentoonstelling. Uh, in, met dezelfde naam, Een Rijke Oogst. En op die tentoonstelling hebben we 14 panelen waarin we hebben geprobeerd, want het is natuurlijk ontzettend moeilijk om al dat ja. werk van Ton in 14 panelen samen te vatten. Maar ik denk dat we een goed beeld hebben geschapen op die 14 panelen van het schrijversleven van Ton. Niet alleen zijn schrijversleven, maar ook het leven van het gezin van Reen, wat natuurlijk ook een heel belangrijke rol gespeeld heeft in het succes van Ton, wat hij als schrijver heeft gehad. Daarnaast hebben we een aantal gedichten op, uh, op roller-ups uh, daar staan, zodat je ook, mensen ook uh, kennis kunnen nemen van de, 
de, de dichtkunst van Ton, want Ton is ook een geweldige dichter. En we hebben een vretinekast ingericht met een aantal ja, belangrijke attributen uit het leven van Ton. Ik noem er even twee. De halenwijnprijs die Ton gekregen heeft voor Gromond. zijn natuurwerk ja. uit Gromond. En natuurlijk de cultuurprijs van de gemeente ja. Helden toen er tijd nog in 2002. En hij is onderscheiden als ridder van de Oranje eh, Ridder van, van de Oranje Ridder in de Orde, in de orde van, van, van de Nederlandse Leeuw. En dat zijn er dus in Helden, voor bij mijn weten, is daar nog niemand mee onderscheiden. Nee. Dus dat is best wel eh, de moeite waard om dat eh, tentoon te stellen. En er staan ook een aantal van zijn boeken staat er uiteraard in. En met name de eerste edities van een aantal boeken die heel speciaal zijn uitgegeven, die zijn daar eh, te bewonderen. Mm -hmm. Een vriendenboek is er nog. Een vriendenboek. Ja. Wat vrienden ooit voor mij, een heel mooi boek dat vrienden ooit voor mij gemaakt hebben. Ja, ja. allemaal te bezichtigen. Ja. Maar er, ik heb nog een oorkonde gevonden. Oh. Ja, er is ooit een boek, er is ooit een wedstrijd geweest, door de CPMB uitgeschreven, voor het beste katholieke boek. Ja. Het beste katholieke boek aller tijden. Dat is het winterjaar. Het beste katholieke boek. Ja. Kijk, ik veroordeel katholieke mensen niet of zo. Nee, 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 nee. Dat vind je in mijn boeken niet terug. Nee. Ik ben tegen het instituut. Ja. Dat is heel iets anders. Hè. Ja. Ja. Expositie uh, die heeft ook aandacht voor uh, kabouters. Wij hebben ook aandacht voor de kabouters. We gaan uh, in, in die vijf weken dat de expositie er is... gaan we op zondag uh, 3 november gaan we een wandeling maken door Panningen... onder leiding van Ton... Vooral door de Ringoverstraat natuurlijk. En we vertrekken bij, bij de oude steenfabriek op de Ringoverstraat. Ja. Dus mensen die deel willen nemen, die kunnen daar om, om één uur zijn. En dan okay. kunnen ze in de wandeling meelopen. We gaan ook in de, in de fabriek. In de, in de fabriek zelf. En Ik heb zondag... er heel veel geslapen op de fabriek. Hè? Als mijn moeder weg was, dan haalde stoker Chris of de andere stokers, Manders, Frans Manders. En Krane Koerp, de man van Tolkranen. Die haalde ons, bijvoorbeeld mij, als ik dan alleen thuis was, naar de oven en sliep ik op de oven. Oké. Okay. Dat was die warme ontvangst ja. van ons kinderen. Letterlijk. Ze hielden altijd oog op ons. Ja. Letterlijke warme ontvangst. Ja, ik, ik lag er gewoon op de oven te slapen s'nachts. Ja. Ja. En op zondag 17 november, ja. dan gaan we een fietstocht maken en die staat helemaal in het teken van de kabouters. Ja. We vertrekken ook weer om één uur per fiets met, uh, naar het kerkenbusje, bij het kerkenbusje in Heldendorp. En dan vertrekken we naar de, ja, helaas ingevallen boerderij van Lormans op de Waarloze weg. En van daaruit gaan we naar Kessel Eik. Donk. Naar de Donk. Kessel Donk. Kessel Donk, waar ook nog sporen zijn van kabouters die daar ja. geleefd hebben. Ja. En Ton zal daarbij weer een deskundig ja. gids als gids optreden. Ja, ik moet bij de kabouters toch nog even zeggen dat kabouters de verstoten mongoloïde kinderen waren. Ja. Door de katholieke kerk verstoten omdat de kinderen van de duivel zouden zijn. Omdat de moeder seks met de duivel zou hebben gehad, zouden ze het uiterlijk van de duivel hebben. Mm. En in de, in de, tot de 1800 zo, in de steden werden ze nog op de brandstapel gezet. Maar er komt toch weer die altruïstische neiging van u om eventueel aandacht te schenken aan mensen... Die verstoten zijn. Of ja, die... al die mensen, die, daar geef ik dus ook lezingen over. Ja. Ja. Zie je in Ton zijn boeken allemaal terug. In alle boeken van Ton zie je dat terugkomen. Ze ja. komen voor de uitgestoten, de, 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 de zwakkere in de Iets samenleving. Iets tegen de ongelijkheid. De de samenleving. Ja. Dat, daar komt Ton in zijn literatuur heel duidelijk voor op. Ja. Ja. Zijn we nog iets vergeten voor de expositie? Nou, ik vind dat we via die expositie en nu ook via deze uitzending op PNM... Uh, ja, toch ook een iets andere ton van delen leren kennen... als dat de meeste mensen in Helden hem kennen. Uh, de meeste mensen in Helden kennen ton als degene die tegen de heilige huisjes... van de katholieke kerk aanschopte. En dat deed hij natuurlijk ook. En terecht, want er zijn veel mistoetsanden geweest in het verleden in de katholieke kerk. Maar... We kennen nu ook een andere ton van Reen. Dat is duidelijk geworden in deze, deze uitzending. Maar is ook heel duidelijk te zien tijdens de expositie. Wie weet er nou in Panningen dat ik mijn hele leven in Afrika heb gewerkt? Bijna niemand. Nee. Dat weten ze helemaal niet. Maar daarom is het goed dat we deze uitzending hebben gemaakt. Dat denk ik, interview. ja. Ik wil... Uh... U bedankt, Wim Daniels. En Graag. vooral ook Tom van Reen. En ik hoop dat het storm loopt uh, bij de fietstocht en bij de expositie. Ja. Um, en dat het, uh, maar heel veel succes mag hebben in deze rijke oogst. Ja. Maar er komt vast en zeker nog wat bij. bij er komen zeker een aantal boeken. Onder andere een boek over de Ringoverstraat. 
En, daar is en de... dat is vooral mijn boek. Uit dank voor de mensen in de Regelverstraat die ons hebben opgevangen. Dat is, dat, dat is daarom. En dat wordt een dik boek. Dat wordt een dik boek. Dat is een mooie afsluiter. Dank voor het gesprek. Graag uh, u dank voor het kijken. En tot de volgende keer.